Perivaldo. Oi, patrão. Chegou a hora de a gente botar uma sucuna em ação. Eu preciso saber realmente se essa conselheira está do nosso lado. Volte lá. Era você ter feito isso desde ontem. Você estava mosca morta, viu? Como é que eu vou fazer isso desde ontem? Você faz ontem lá, descobre as coisas. É, pensando bem, você está certo. Mas vai lá agora, dá um juros na frente dela. Eu preciso saber realmente se ela é de confiança. Ah, sua vida me paga. Que patrão o quê? Quem tem mais essa sou eu. O nome do Chico Ela tá pensando o quê? Quem vai tomar conta dessa minha também sou eu. Tá na hora de eu ganhar meu dinheiro. Chega de ser o capacho dela. É, chega disso, já cansei. Estressado com isso. Tá bom então. Então fica assim. Semana que vem você vem pra cá. Eu já aprendi ela com o meu primo. Até mais. Ô, senhor Arivaldo, o senhor vai levar o almoço das meninas ou eu levo? Você leva? Essa mulher que fica com quartos dela na casa grande? É, das duas eu sei. Eu tô perguntando porque a patroa disse que eu ia ter um novo tracapito, né? E eu quero conhecer essa menina também. Agora, da novata, eu não sei onde é que é o quarto da novata. Da novata? Quem te falou da novata? Ô, senhor Arivaldo, não é que ninguém me falou. É que eu vi o senhor conversando com a patroa outro dia falando dessa novata que chegou de São Paulo, aí eu pensei que era me levar também a comida pra ela, mas se não for também não tem problema não. Não, vou deixar que dá na volta cuidando de nós, certo? Então bora. Eu vou lá, viu, Eduardo? Eu vou lá. Senão a gente vai chorar com essa parte de carteira. É isso, meu dinheiro. Investimento tudo indo por água abaixo. Droga. Erivaldo! Erivaldo! É estável, viu? Ué, eu tava tô... onde, homem? Fui fazer o que a senhora pediu. Fui mentir pra Joana ver. E ainda agora, acabei de falar com o Larissa pra ir falar com a novata. Menos mal pra isso aqui. Tanto prejuízo que eu tô tendo. E Joana, hein? Qual foi a reação dela? Eu acho que eu não tô vendo da gente, não. Não vejo aqui ainda. Você me coopera, né, homem? Tem um dia todo pra essa mulher vir aqui. E essas meninas hoje vão almoçar o quê? Mandei pra ele salsicha, mulher. Salsicha? Sim. Salsicha. Salsicha? Você tá vendo esse resultado que eu tô tendo? Esse tanto de perca que eu tô tendo? Dê ovo essas meninas. Salsicha tá caríssimo, salsicha. Mas patroa, tá chovendo demais esses dias. Não tem como essas meninas ficar na pista. Com chuva ou com sol, eu quero saber do meu dinheiro, do meu resultado no final, ó. Agora vá, vá só pra cozinha fazer ovo. Cancela essa salsicha. Mas olha, salsicha, com o prejuízo que eu tô tendo. meninas. Ovo pras meninas? Sim, Joana. Pode fazer ovo pras meninas. O resultado tá muito baixo. E a patroa mandou mudar. Puxa, mas também coopera, né, Sérgio Valdo? Como é que o resultado vai estar tá chovendo? Como é que essa menina vai ficar em beira de pista tomando chuva? Mas eu passei isso pra ela. Eu já passei isso pra ela, mas ela só quer saber do dinheiro dela. Então tá bom. Então eu vou mudar pra ovo. O que dela tá guardado. A mulher que vai comer ovo é ela é dentro da cadeia. Nem ovo ela vai achar lá. Nem ovo. Olha 
imaginar que minha filha pode estar também numa situação dessa. Se minha filha estiver no meio desse, no quarto desse, eu não me responsabilizo, eu não sei nem o que eu faço com essa mulher. Cadê minha filha? Tu me ouve? Oh, minha santinha, não deixa minha filha estar em lugar desse não, porque eu não sei do que eu sou capaz. Gardênia! Eu quero que tu me ouça, Gardênia. Tu tem que parar com essas coisas. Parar de estar gritando, chamando a atenção deles. Eu não quero que aconteça com você o que aconteceu com as outras. Vamos fazer tudo certo, correto, Gardênia? E não adianta você ir para a janela, correr e gritar. E quem vai te ouvir? E depois, aqui é cheio de homens nessa fazenda. Não tem como a gente fugir. Não tem como. A gente tem que fazer o que eles querem, Gardenha. Obrigado, Lari. É Larissa, né? É. Hum, mas eu posso te chamar de, de Lari. O seu é Gardenha, né? Gardenha. Então, Gardenha. Então eu vou te chamar de Gal. Fala com a Eduarda. A gente chama de Gal. Minha Gal. Boa tarde, Joana. Oh, eu queria mesmo falar com a senhora. Eu tô botando a comida da minha vida, mas deixa eu falar lá com a senhora. E na que tá, Joana? Você tá bem apelhada? Jesus, eu vi. Viu o que, Joana? Eu vi ele conversando com alguém no telefone, marcando. Quem, alguém. Joana? Evaldo! Marcando de roubar essa fazenda da senhora. É Evaldo. É Evaldo, marcando de roubar essa fazenda. Eu não vi com quem ele estava conversando. Eu tenho certeza, Joana. Eu sou louca aqui. Sem... Deixa eu ver se ele não vem, porque eu estou correndo perigo. Eu vi conversando com alguém aqui nessa, nessa janela ontem. Conversamos e a Perigo arrumar. nenhum. Só foi um teste que eu fiz com você. A saber se você realmente era de confiança. É, ele vai estar ciente de tudo. Eu mesmo que mandei ele errar na sua frente. Fui. E a partir de hoje você é um dos nossos. Começa a receber seu salário mensal, começa a tratar com a gente. Realmente agora você mostrou que é leal a mim. Eu já falei pra senhora, eu quero estar com quem está comigo. Eu quero me juntar com alguém para ganhar. Ninguém nesse mundo vive, vive sozinho, né? Ainda mais uma situação dessa que tá as coisas hoje. Eu caí aqui de paraquedas, vim pra São Paulo só pra procurar minha filha. E eu ainda tenho fé que eu vou encontrar minha filha. Mas, Joana, do tempo que tu tá aqui, só fala dessa filha, mas eu nunca me deu importância. Ô, oh, minha filha, é uma longa história. Só Deus sabe como meu coração tá feito. E depois também foi culpa dela, porque eu avisei pra ela, não vá pra São Paulo. A gente morava no interior da Bahia, trabalhava de cartão de chão. A gente pegava um lixo pra sobreviver e a gente era feliz, sabe? E aí, do nada, essa menina atrasanou, minha filha, botou no dias de vir pra São Paulo, que não tinha quem tirasse. Disse que vinha pra trabalhar, pra me ajudar. Assim que ela veio, em seguida, meu irmão, faleceu. O cartão lixo comigo, a cobra morreu. Sofri dessa história, viu, Joana? E aí, eu fiquei sozinha no mundo, lá na Bahia. E eu liguei pra cá, pros parentes, pra perguntar da minha filha. Perguntando se viu minha filha aqui. Ninguém via essa menina, ninguém achou. Não chegou no casa onde ia. Aí eu me desesperei na Bahia, arrumei minha bala, peguei o único dinheiro que tinha e vim parar em São Paulo com a foto dela pra procurar. Inclusive até pra contar a senhora naquela sacola que me roubaram. Tinha uma foto dela dentro. Não acharam essa foto, não? Não sei dizer, Joana. Tanta coisa se passou. Mas como é o nome dessa menina? O meu filho, o nome da minha filha é Gardênia. Gardênia? Gardênia. Que é, Joana? É, o nome da minha filha é Gardenha, eu só já vi falando isso, não já vi minha filha em algum lugar. Não, eu, eu tenho uma reunião agora. Fala pra ele, fala. A comida das minas já tá pronta. Oxi. Ô, 
dinheiro e volta debaixo das próprias olhos, isso tá acontecendo, isso é falta de atenção de vocês. Eu não tá percebi, patrão, eu não percebi. Como não percebeu? Todas as meninas passam por você. Parece que quando eu vim, na verdade, para São Paulo para procurar minha filha, se privado. Aí quando cheguei aqui, fui roubada, sem dinheiro, sem nada. Eu fui buscar a cozinheira lá embaixo. Quando eu fui buscar a cozinheira lá embaixo, patroa, parece que eu... ela falou o nome Gardênia. E você não percebeu que era a mesma pessoa? Era tanta menina, Todo patroa, vestido. tanta menina. Ah, tanta menina, não importa. Era muita tá coincidência. Bem. Era muita coincidência. E agora o que a gente vai fazer? Eu não sei, patroa, eu não sei. Manda ela pra ir pra outra sede, manda ela pra outra sede. Tá aqui em outra sede, vai mudar o quê? O nome dela vai continuar o mesmo. Mas eu já sei o que fazer. É mudar o nome dela. Mudar o nome dela? Isso. A partir de hoje não dá é Sofia. Sofia, patroa. Sofia. Agora vai lá, veja as meninas. Todas elas. Que a novata, agora o nome dela é Sofia. Até agora não transferiu a comida? É legal que traz todos os dias. Larissa. Vai pro pé aqui. Bora, Larissa, vai pro pé aqui. Tá com alguma coisa? Você não deve saber de nada. Vai pro pé aqui. Agora, bora! Eduarda e Larissa. A partir de hoje, a patroa mandou falar que o nome da novata é Sofia. Sofia! Tá entendido? Será que tá acontecendo alguma coisa? Com gardenia? É gardenia. Bora. Ô, senhor. Ela levou comida da menina? Eu não levei ainda não, porque eu tava esperando o senhor patrão falar, ela saiu aqui. Apavorada, mas eu já botei os três. Não sei se é pra me levar as três ou só os dois. Pra levar só os dois. Só no quarto da sede? Só no quarto da sede, no quarto da Larissa, né? Da Larissa, isso. Pode deixar que o outro eu levo. Então vamos, deixa eu levar também. Fecha a porta, fecha a Fecha a porta. Fecha a porta. Toma. Toma. E outra. Não quero você falando com ninguém aqui da sede. Ninguém da sede aqui, tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Larissa, minha filha. Oi, dona Joana. Oi, minha filha. Essa menina é Eduarda, né? Tu falou? Ah, que tá aqui contigo. Oh, meu Deus, tão novinha aqui, minha filha. Como? Olha aqui, minha filha. Nem comi pra trazer isso aqui pra você, meu amor. Nem comi. Larissa, minha filha, não sei se eu tenho ninguém. Não fala, minha filha, o nome da menina que tu falou que é de, de São Paulo, que tá, tá lá na outra sede. A eu menina, não tô falando. Sofia. É, o nome dela é Sofia. Sofia? Sofia? Sofia. 